Olá a todos que nos acompanham aqui no canal Meteorologista Peter Scheuer. Caso você não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com os seus amigos. O domínio de um sistema de alta pressão acaba bloqueando a formação de nuvens de chuva, proporcionando dias bonitos, ensolarados e com uma maior amplitude térmica. Frio durante as madrugadas e manhãs, friozinho, e durante as tardes temperaturas mais elevadas. Bom, hoje vai ser um dia com tempo bom em praticamente todas as regiões, tirando o Rio Grande do Sul, que tem alguns pontos do sul, sudeste, sudoeste, que tem chance de chuva. É, mas as outras demais regiões do sul do Brasil, o tempo é bom, o sol ele acaba predominando. E tudo por conta da sustentação dessa alta pressão que acaba bloqueando, inibindo a formação dessas nuvens de chuva. A temperatura ela se mantém mais elevada durante a tarde, principalmente no litoral e vale do Itajaí. Temperaturas próximas ou acima dos 30 graus nessas áreas e nas outras demais regiões uma temperatura que ela é elevada para a época do ano, mas ela não é tão alta, é, variando entre 23, 25 graus, alguns pontos do Rio Grande do Sul, quem sabe até um pouco mais. Então assim, é um dia bem aproveitável, bem pro isso aí para semeadura, para pulverização, para quem vai fazer algum plantio. Então tá excelente. Amanhã vai ser um dia que segue com sol, tempo bom em todas as regiões, mas no Rio Grande do Sul uma frente fria de fraca atividade, fraco gradiente de temperatura e pressão, deve estar trazendo chuva e aumento das nuvens para as demais áreas. À noite tem chance de chuvas rápidas e isoladas. Essas chuvas são isoladas no sudoeste do Paraná, muito isoladamente, oeste de Santa Catarina. Nesses dois pontos que eu comentei agora, essa chuva ela pode falhar tranquilamente. O que, que é falhar? É não ter chuva, é passar em branco, só com o aumento das nuvens. E tanto na, na serra, no litoral sul de Santa Catarina, a chance de chuva ela é bem maior, naturalmente, porque a frente fria ela é mais oceânica, então nessas áreas a chance de chuva ela é maior. A ah, é muito grande o volume de chuva capaz, uma miséria, 5, 10 milímetros. E olha lá, muitas áreas ainda podem falhar lá, nessas áreas que eu comentei. Então é, 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 é chuva assim pouco significativa. Nas demais áreas, só aumento das nuvens. Aí na quinta e sexta, nós vamos ter o aprofundamento de um cavado invertido, que é um sistema de baixa pressão, que deve estar trazendo muitas nuvens, momentos de sol e chuvas passageiras. Ah, e o frio? O frio essa baixa pressão ela desconfigura todo o frio. Então é, é pouco frio que a gente vai ter na quinta e sexta, não é frio significativo. Assim, só para você ter uma ideia, na maior parte das cidades do oeste, deve ficar em torno dos 10 a 13 graus. Isso, na minha humilde opinião, para mim não é frio significativo. A gente já está aí no, quase no final de junho, então... No litoral até é um friozinho razoável. O litoral sul deve chegar a uns, a uns 7, 10, 10 graus aproximadamente, mas também não, não é nada demais no meu ponto de vista. É, e a temperatura ela se mantém mais é, agradável durante a tarde, tanto da quinta quanto da sexta, entre 18 a 20 graus na maior parte das cidades. Beleza? Está mostrando os mapas para ficar mais ilustrativo. Então repare que há uma massa de ar seco que está atuando sobre a região sul do Brasil, repare que tem algumas nuvens carregadas entre o Uruguai e sul do Rio Grande do Sul, e dá para perceber que tem uma baixa pressão que ela está atuando na região de... ela está mais próxima, ela está um pouco acima de Córdoba na Argentina, mas ela tem pressão de 1.008 hectopascal, 1.008 hectopascais, e assim ela mantém um cavado alinhado nessa região, repare, e esse cavado ele organiza essas instabilidades. E isso, na verdade, teoricamente falando, se a gente for avaliar bem aqui, ó, é uma frente fria. Ó. Então, aqui está uma baixa pressão, ciclone lá no Oceano Atlântico, não afeta nada aqui na nossa região. E aqui temos uma frente fria conectada a esse, a esse centro de baixa pressão. Esse, essa área de baixa pressão de 1.008 hectopascais. E aqui a gente tem é, um, uma crista está associada aqui a essa, essa região. Né? 
Bom, a temperatura máxima ela fica oscilando entre 27 e 28 graus na maior parte do Rio Grande do Sul, 28 e 30 no litoral de Santa Catarina e Vale do Itajaí, litoral do Paraná, 20 23 graus nos Planaltos e Serra Gaúcha, e 23 a 25 graus no oeste de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, 27 28 graus até próximo dos 30 graus no Nordeste, Norte, Noroeste do Paraná. Amanhã também é válida essa previsão, mas já fica mais fresquinho, mais ameno no Rio Grande do Sul, 18 a 20, nas demais áreas sem muitas mudanças. Na quarta, ou melhor, na quinta, na quinta e na sexta-feira, nós vamos ter temperaturas mais estáveis. Ó, vamos lá para quinta-feira, vamos lá, dia 29, quinta-feira. Essa é a máxima. É entre 14 e 15 graus no Rio Grande do Sul, maior parte das cidades. 18, 20 aqui no Noroeste. 18, 20 para o Oeste de Santa Catarina, Meio Oeste, Serra, Litoral. E o, o Nordeste, o Noroeste, melhor dizendo, aqui do Paraná, é entre 28 e 29 graus. Beleza? Na sexta, mais agradável e só o Nordeste do... O noroeste do Paraná é que é um pouco mais aquecido. E as demais áreas mais ameno. Beleza? Vamos até sexta-feira no máximo. E a temperatura mínima... Amanhã ainda está ok. É frio de céu claro. É, é frio de perda radioativa. Então você tem temperaturas mínimas entre 5 a 8 graus aqui na Serra. Campos de Palmas. E bem pontualmente 0 grau aqui no topo da Serra com geada. E nas demais áreas, entre 11 e 13 graus aqui no litoral sul, 11 e 13 graus no oeste, nor norte e noroeste do Rio Grande do Sul, e aqui na região do noroeste aqui da, do Paraná. E aí, a partir do dia 29 e 30, é um sistema de baixa pressão que vai estar atuando. Então, é frio no Rio Grande do Sul, mas também não é um frio rigoroso. Temperatura entre 0 a 4 graus no Rio Grande do Sul, aqui no sul, sudeste, é, com geada geada aqui na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense, daí a geada já é mais complicada para estar tá acontecendo na quinta e na sexta-feira. Ó, tá vendo? Então, assim, é 10, 12 graus na maior parte aqui da estrutura aqui do, dos municípios aqui do Paraná, Santa Catarina também, e uns 15, 14 graus aqui na região aqui do litoral norte, nordeste, leste do Paraná. Olha só. 10, 12 graus, aqui na região da Grande Curitiba também. 7, 8 graus aqui na região do litoral sul. Então é isso. E o tempo? Tempo estável, sol e poucas nuvens hoje em todas as regiões, tirando o sudeste aqui do Rio Grande do Sul, que tem chance de chuva, alguma trovada, algum granizo isolado, alguns temporais. É, amanhã essa frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. E chega só à noite do oeste à Serra Catarinense, litoral sul, mas com chuvas bem isoladas. Ela vai se desconfigurando à medida que ela passa aqui por Santa Catarina. Na quinta-feira, mais nuvens, chuvas bem isoladas. É, essas chuvas elas acontecem em pontos aqui do Paraná, Santa Catarina. E nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a condição é de tempo mais seco. Na Sexta-feira segue com muitas nuvens e chuvas isoladas entre Santa Catarina, alguns pontos do sudoeste do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. E as demais áreas o tempo ele segue seco. E chuvas bem isoladas no fim de semana. Bom, seria isso. Amanhã a gente traz novas informações e novas atualizações das condições atmosféricas para os próximos dias. Mas assim, não tem muita mudança assim, significativa, bruta não. Tá bom? É, é mais a passagem dessa frente fria de fraca atividade que vai estar atuando nessa quarta-feira. Vai estar pegando algumas cidades da Serra ao litoral sul de Santa Catarina. As outras regiões quase não tem efeito. Rio Grande do Sul, a frente fria ela é mais forte. Ela até pode estar trazendo alguns temporais, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Mas ela chega no norte do, do estado gaúcho já com uma fase de enfraquecimento. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e até logo mais.